Aspettando il tuo momento sai che non arriverà Cerchi di tenere il tempo e il ritmo non ti apparterrà Lo sanno tutti ora in scampo la vecchiaia arriverà E giù un tallone del tramonto il tempo non si può comprare Osservando le lancette oltre il tempo un po' più là Le due ore sono fitte di tv e pubblicità Quel che cerchi non esiste ti distrugge l'anima Bentornati in diretta su Prima Radio, questa naturalmente è sempre ai cavoli a merenda, in vostra compagnia fino alle 18 meno qualche minuto, sono le 17.08 in questo momento, sono arrivati i nostri ospiti live, è eh, un gruppo molto particolare che propone un genere che io apprezzo notevolmente e voi lo sapete, sono i masca. Ciao, 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 ciao. ciao ragazzi, ciao. Oh, come dice la parola stessa? ma ska e quindi c'è un po' di ska in mezzo ma nella sua completezza il termine masca ha un rimando alle masche? esatto ah oh, vedi Chi, perché quindi avete scelto proprio questo nome? ma principalmente perché per identificarci un po' nel senso siamo piemontesi quella è una figura abbastanza esatto. piemontese quindi abbiamo mischiato le due cose sia lo ska che il che è la figura della masca che è una sì. figura un po' più magica se esatto, così vogliamo. un po' più misterioso io. allora avete sentito il primo a risponderci è stato Eric e poi Piolo che è intervenuto e abbiamo anche eh, io sono Eric no lo Eric lo Andrea <ride> caspita <ride> allora abbiamo, abbiamo allora, rifacciamo da capo Andrea che ha iniziato a parlare poi sentiremo anche Eric che sta già imbracciando la chitarra sì. ma perché la chitarra noi poi i brani li sentiremo dal vivo o in mp3 se vi va anche un pezzo live ma a me va assolutamente voi a casa vi va? Intanto vi ricordo il numero di telefono nel caso in cui voleste inviare eh, sms, volete porre delle domande ai nostri amici ed è 328 966 8282. Io sono sempre molto favorevole alla musica dal vivo, questa peraltro è una caratteristica eh, di cavoli a merenda ed è proprio insomma la caratteristica che più piace a chi ci ascolta da casa, quindi siete naturalmente i benvenuti. Dunque, eh, perché proprio lo ska? Ma eh, allora, essenzialmente noi prima. Eric. Okay. <ride> allora, noi prima avevamo già un'altra un band in, eh, nella quale facevamo comunque sia delle cover, delle pezzi di altri gruppi, in poche parole. E, e già era un genere che ci piaceva. Noi eh, avevamo iniziato a suonare questo genere di musica essenzialmente perché avevamo all'interno del gruppo due ragazzi che suonavano gli strumenti a fiato. Mm. E quindi quale appunto genere migliore da, da riportare con questo tipo di formazione? Eravamo noi tre più questi due altri ragazzi una tastierista, un'altra cantante, quindi sai, le formazioni grandi richiamavano già quel genere. Poi ora, rimanendo in tre, eh, con l'esperienza fatta, comunque sia sì, in questi anni, seguendo quel genere lì, abbiamo, stiamo cercando di, di portarla avanti, modificandola un po' anche perché ora siamo appunto solo più in tre, quindi le parti vanno, Naturalmente. Eh, le cose vanno riviste un po', però è un, è un esperimento, è una prova, è una cosa che ti piace fare e ti diverte a fare. Quali sono i vostri ruoli all'interno di questo gruppo? Tu quindi sei chitarrista, immagino, sì. perché sei già lì con la chitarra, Piolo? Io sono il basso. Tu sono il basso. E io ho la batteria. Batteria e chi canta? Io, io, no. <ride> Ah, ecco, dicevo. Ma in realtà tre. cantiamo tutti e tre, il, adesso la, la voce un po' principale sono io, poi anche loro aggiungono. Fanno quel cuore anche perché ci stanno, eh, ah, beh, dello scalci. Allora, voi mi sembrate molto giovani. Non giovanissimissimissimi, ma okay. neanche oltre una certa età. Lo ska è comunque un genere musicale che è entrato in auge, soprattutto nei primissimi anni Ottanta, no? con tutta una serie di artisti che ce lo hanno proposto e che poi per fortuna lo hanno importato anche in Italia. Sì. E voi come vi siete avvicinati però invece a questo genere? Perché è proprio quello che non è proprio del vostro periodo, della vostra epoca, se non vado errata, perché mi sembra che negli anni Ottanta foste tutti... Eh, no, no, non alcuni, ancora... Alcuni no, 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 tutti, 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 tutti nati. Tutti nati, ma veramente piccini, quindi... Sì, 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 eh, sì. Eh, Anzi, tra l'altro ne approfitto oggi il compleanno di Andrea Alba. Ah, eh, sì. auguri! E tra l'altro oggi ha fatto anche il salto, lo scatto, sono 30, quindi... Vedi che non esatto. mi sbagliavo quando dicevo <ride> che più o meno l'età era quella, si individua abbastanza. Mi immagino che voi siate cresciuti un altro genere musicale, almeno nei primi anni 80 c'era davvero eh, tutt'altra roba. Adesso noi il, proprio il genere, i primi, il genere della nostra adolescenza, comunque sia, comunque sia, penso che sia stato il, il grange più che altro. Eh, forse sì. sì. 
sì, allo sì. Scaggi siamo avvicinati appunto con uh, gli, Sca gli, gli Scapè che era appunto il gruppo del sì. quale facevamo le cover prima ah ok, e quindi ci siete avvicinati proprio provandolo, sì, suonandolo sì, e poi anche eh, ascoltando un sacco di musica che poi col tempo abbiamo capito che era molto affine allo Ska e al Reggae tipo i Polis, tipo i Clash sì. eh, e così via o, o addirittura anche poi al, al Reggae puro quindi con Bob Marley certo. e i The Specials e, e immancabili, okay. è ovvio, è ovvio Senti, ma adesso proponete comunque cover o vi arrabattate anche a proporre pezzi vostri? No, no, sono tutti pezzi inediti nostri. Fantastico, è bello, mi piace questo. Ma possiamo cominciare a sentire già un pezzo? Eh, lo ascoltiamo dall'MP3 che sì. voi avete registrato, anche se vedo che avete anche un disco, ma ci avete portato il disco sì, MP3. Sì, che... no, abbiamo portato il disco anche in regalo per voi. Grazie, <ride> grazie. E allora se Federico in regia è pronto, cosa ascoltiamo? Come il, qual è il titolo del primo brano? Allora, il primo brano si chiama Marie Marie ed è anche l'oggetto del primo videoclip che abbiamo girato un paio di mesi fa, è completamente internos, quindi noi. Autoprodotto, e autoprodotto, autogestito. Autoprodotto, e anche, e anche il, il, il nostro, questo è un EP, sono solo, sì. solo quattro brani. E anche questo l'abbiamo completamente autoprodotto noi, senza andare da nessuno, per, per provare un po', per vedere un po' Come di va? che cosa eravamo capaci. Va bene, bravi ragazzi. Mari Mari, loro sono in masca e questo è un brano che si trova sul vostro EP che si intitola Suscita Nakakata. Che detto così, <ride> dico, ma come? In realtà c'è questa grafica eh, un po' giapponese che riporta un po' il sushi, eccetera. E quindi, e, però ovviamente c'è la masca, un po' sexy eh, per essere una masca. Eh beh, ma è una, è un tipo <ride> si di tramuta. Si tramuta, sì. non è che è sempre uguale. La e poi dipende dall'immaginario di ognuno esatto, di noi. D'altronde, non avendole incontrate, possiamo immaginarcele un po' come vogliamo. No? Esatto. Esatto. Dunque, eh, dicevate che la formazione si è, è, è un po' ridotta all'osso, all nel senso che siete voi tre, quindi chitarra, basso e batteria. E in questo disco abbiamo sentito però anche fiati. Sì. Quindi ci sono state delle collaborazioni sì, artistiche. Sì, praticamente altra gente che ci aiuta comunque sia nella registrazione. Poi ogni brano naturalmente ha la sua versione live e la sua versione studio. E a seconda delle possibilità, noi possiamo anche permetterci di arrivare sul palco con altri strumentisti, altri musicisti per fare uno spettacolo più, più completo, il più completo possibile. Dipende poi forse anche dal contesto, dalla cornice. Anche noi più che altro siamo rimasti anche in tre per il fatto che ultimamente suonare in posti molto grandi è sempre più difficile. Sì. anche in posti piccoli però almeno <ride> sai si arriva in tre si fa prima è anche un discorso funzionale no? è vero, e, è vero. Niente, se c'è la possibilità invece di suonare su un grande palco arriviamo allora, anche, anche in più però, diciamo si che... recuperano i musicisti che servono esattamente tutto, esatto. insomma, ce ne sono tanti poi se proprio non li trovate vi rivolgete all'amico comune Agostino Poggio che quest'oggi abbiamo relegato in regia insieme a Federico <ride> e che ha fatto da tramite eh, fra me e voi, ma con molto piacere devo dire perché, ripeto, questo è un genere che io apprezzo molto e sono pochi i gruppi che lo propongono soprattutto ad un certo livello. Grazie. Devo dire che il livello è buono, eh? adesso da quello Grazie. che ho sentito non mi dispiace per niente, mi piacerebbe sentirvi dal vivo. In questo momento so che avete insomma, qualche data in ballo ma ancora non c'è niente di definito, mm. però c'è una pagina Facebook, è una pagina artista? È, una, è un gruppo, un, un, gruppo. Un, gruppo. un gruppo, quindi sì. Ok, okay. quindi cliccando il like c'è la possibilità poi di restare aggiornati, quindi anche sulle date eventuali. Nel caso in cui invece, questo lo dico io, foste organizzatori di eventi e vi piace questo genere, volete insomma eh, svegliare la serata, contattateli, Masca scritto con la K su Facebook e insomma loro cercheranno di inserirvi nella loro agenda molto volentieri. Grazie. Però, Fatemelo sapere perché veramente voglio sentirvi dal vivo. Volentieri, volentieri. C'è da ballare dall'inizio alla fine, volentieri. da scatenarsi. Allora, cari ragazzi, eh, allora, soltanto una piccola eh, cosa con Federico. Federico, abbiamo la pubblicità adesso? Fra dieci minuti, quindi posso chiacchierare ancora un pochino con, eh, con i ragazzi. Dunque, si dice sempre quando una persona insomma, fa il musicista, l'attore o quant'altro e quando si chiede qual è la sua professione e si risponde musicista eccetera dall'altra parte c'è sempre la fatidica domanda sì vabbè ok ma veramente cosa fai nella vita? <ride> Voi immagino che nonostante sicuramente il tempo investito in questo progetto ehm, avete anche una vita 
parallela immagino sì, no? diciamo che la, la nostra professione principale è certo è fare i musicisti però <ride> in realtà, in realtà per in potervi realtà autoprodurre per poter portare a casa la pagnotta diciamoci la verità tanto guardate eh, nomi anche più illustri sono comunque nella stessa situazione e cosa fate tu Erika? Allora io sono un autotrasportatore, eh, mm. quindi il camionista. Pensavo. Un camionista? Un camionista? Mamma mia, cioè proprio una cosa, non me lo immagino un camionista che poi ascolta, suona e canta e eh, sca. Sì, 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 sì. Eh, anzi uno ha tanto tempo per riflettere su quello, su quello che poi va a riportare su, su un album dal vivo. E, e quando guidi ti capita di canticchiare? Ah, sempre. Sempre, <ride> quando incroci altri camionisti? Chilometri e chilometri. E se li incroci altri camionisti ti dicono ma che stai facendo? Che stai facendo sì. <ride> che a me capita in macchina, figurati. Ma parlavi da sola, ma perché guardate dentro la mia macchina? Guardate la strada, <ride> evitate degli incidenti, <ride> e va bene. E invece tu, Beh, Andrea? Eh, io lavoro in magazzino, come magazziniere, eh, in un'azienda che produce parti auto, a volte viene anche lui a caricare e ricordo. Ah, ecco, ecco. ma ci conosciamo da prima, eh? Sì, bene. no, però nel senso <ride> molto capita prima. anche quello, quando c'è magari qualche urgenza, che lui tratta un po' più viaggi speciali, diciamo. Sì. Eh, tutto il mondo i veri. Quindi anche tu hai molti momenti in cui puoi riflettere, eh? sì, perché se mentre sei diciamo lì che di non altre, sposti un, eh, un, insomma, un contenitore rispetto a un altro. No, quello sì, sì, per carità, ah. per pensare, sì, poi è un po' caotico, però in realtà c'è un po' di tempo c'è. Le idee migliori nascono tutte così, è mentre vero. si sta facendo qualcos'altro. Sì. È vero, è vero. E continuiamo con Piero, tu invece? Io faccio l'umile operaio in un'azienda. <ride> produce macchine analogiche nel canellese quindi sì perché voi siete di quella zona siete sì. tutti del canellese siamo proprio tutti quanti di, di uno, proprio... dello stesso paese che si chiama Agliano Terme che è vicino a Canellese sì è vero è proprio cioè, la storia Agliano, magica che c'è prima Vigliano poi eh, c'è Montegrosso poi c'è Montegrosso poi c'è Montegrosso poi c'è Agliano Dasti. sì più o meno sì Vigliano sì. Montegrosso Agliano sto pensando sì. al percorso del treno cioè, <ride> per Rabbi Terme le fermate del treno c'è questa che è sempre questa cosa fra Vigliano e Agliano Agliano tra l'altro piuttosto conosciuta per la scuola alberghiera e quindi si mangia e si beve bene e anche per il barbera e, eh sì, e, no, e voi e no, e adesso no. c'è un valore aggiunto infatti ora, ora si chiama Agliano Terme e domani si chiamerà Agliano Masca ah si sì, dici? <ride> cambia il nome in base all'attrazione turistica più importante senti Speriamo. ma le, le masche quindi appunto tutto l'immaginario che c'è dietro queste figure eh, secondo me reali eh, perché non sono poi così fantasiose eh, in qualche modo ha interferito ha inf in, in, in brani che voi avete scritto? Ma intendi da un punto di vista sovrannaturale? O... <ride> no, anche solo come argomentazione. No, Poi... sì, beh, abbiamo qualche brano che parla proprio di, delle masche. E diciamo che ehm, essendo tutti i brani comunque sia cantati in italiano, e abbiamo, cioè, noi abbiamo cercato anche di scrivere dei testi abbastanza impegnati. L'idea della masca potrebbe essere un, un po' quella della figura... Eh, mitica, invisibile, che non esiste, eh, che però, eh, sai, le maschere erano, erano il mezzo verso il, eh, attraverso il quale la gente chiedeva comunque sia aiuto, eh, si chiedeva aiuto alla masca e quindi in poche parole eh, era una cosa che faceva paura ma faceva anche un, un certo piacere, un certo, eh, gli si chiedeva appunto aiuto, quindi era una figura importante. E un po' l'idea era anche quella di creare un'iconografia di, di, di questa masca che non riporta sempre buone notizie e così via, però può dare un aiuto a superare la giornata o comunque sia... Certo, anche perché c'erano le masche nere e le masche bianche. Sì, e proprio in basso e in basso. Poi siamo sempre sul bianco nero, eh Agostino Poggio? Siamo sempre sul bianco nero, lui ovviamente <ride> approva. Io mi dissocio. No, io. io Agostino su questo siamo della stessa parrocchia e eh, mi dispiace per voi, tu non sei assolutamente Juventino, no, voi? No, no, non siamo io. No, no. Non siete nessuno. Eh, il bello che eh, mi, mi piace, eh, come... Eh, Andrea, no, no, noi non siamo Juventini, quindi è tranquilla, noi non siamo Juventini. No, 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 ma poteva essere un valore aggiunto. No, ma no. <ride> diciamo no. di che squadra siamo, ma... No, potete dirlo, io non sono razzista. Siamo dall'altra parte del polo. Quindi Toro? Sì, esatto. Tutti e tre del Toro? Sì, due, uno eh, è... Io un po' meno, meno. non seguo tanto, però mi tirano in mezzo. Però diciamo, diciamo più simpatizzante, sì. ma io sono perseguitata dai, dal Toro. Ho anche tutti i vari musicisti che insomma, conosco e incontro eh, in merito alla sagra del blues, che sono quasi tutti 
tifosi del toro ma io non ne vi faccio no, ma, comunque nonostante tutto sei simpatica eh, ah grazie, <ride> grazie e questo mi ricuora notevolmente e quindi e mi ho detto, il calcio più o meno ha passioni passioni oltre alla musica che però insomma è sicuramente una passione impegnativa perché certo, porta via certo. un sacco di tempo cominciamo da Piolo no io appunto principalmente alla musica Altro... E se tu potessi da domani non lavorare più come operaio, quindi fare solo il musicista e diventerebbe quindi la tua professione e potresti permetterti il lusso di avere anche un hobby alternativo, quale sarebbe? Eh, cioè, eh, altra musica. Mm, eh, altra musica, la musica impegna parecchio, poi se sei, diciamo, se ti piace veramente tanto trovi anche da impegnarti sempre nello stesso ambito, cioè nel, sempre nella musica, ma in ambiti diversi, in, in generi diversi. Anche perché si può spaziare davvero Infatti, in tanti generi, tantissimi. tanti stili, esatto. eccetera. Ma tu suoni soltanto con loro o no, ogni suono... tanto li tradisci? No, li tradisco. Eh, sono tutti bigami eh, questi musicisti, la monogamia ormai... Sì, non è più di bigamo, proprio è... Proprio poli, poli, come si dice? Poligamo. Poligamo, poligamo. 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 <ride> È un mormone praticamente sì, quasi. Esatto. E invece Andrea? Eh io, beh, la musica è principale, poi informatica, qualcosetta videogiochi, ma alla fine sono quelle, nel senso, uno tira l'altro. Eh sì, immagino, se poi sei appassionato al genere, tu invece? Ma io invece ho sempre qualcosa collegato alla musica che è quello dell'ambiente dei service, quindi... Eh, fare il fonico, fare il tecnico delle luci quindi sei lì. proprio un one man show puoi Volendo, controllare sì. tutto Anzi, tante volte ci capita a tutti e tre di organizzarci da solo il palco dalle, eh sì, dalle fondamenta alle luci a tutto. <ride> nel senso che arrivate lì dovete proprio costruirvi il palco da solo esatto. sì, il concerto <ride> in realtà inizia dalla prima mattina eh <ride> guarda lo so a me è capitato anche per uno spettacolo teatrale ho dovuto eh, e ho dovuto montarmi il, il palco scenico perché non c'era quindi figurati che te lo dico a fare Federico, ci ascoltiamo una canzone prima della pausa pubblicitaria e poi torniamo naturalmente in diretta con In Masca, siamo sempre eh, con Cavoli a Merenda. Prossimo brano in programmazione, fallo pure partire così lo presento. È, ah beh, Jerry Hollywood con It's Raining Man, e questa è bella scatenata, potete ballare Ritmata. se volete. <ride> Perché stavo chiacchierando con, eh, con i Masca, eh, quindi questo gruppo del Canellese che propone eh, un repertorio assolutamente ska, assolutamente originale in lingua italiana, quindi comprensibile, testi un pochino più impegnati già anche rispetto a Luca Carboni e questo proprio ve lo dico proprio fuori dei denti, <ride> tranquillamente. Voi siete arrivati qua tramite Agostino Poggio, qui nei miei studi, diciamo così, e so che con Agostino Poggio insomma, ci sono state varie collaborazioni, una delle quali vi ha portato anche al Maltese, eh, locale in, in giuria, locale dove si è tenuto un talent. E allora ragazzi, vi do una bella notizia, perché so che voi li avete sentiti insomma, esibirsi, e vi do una bella notizia riguardo agli Ilamar, che sono i vincitori di questo contest, e, ebbene, ebbene, si esibiranno sul palco del Controfestival di Castagnole Lanze, Lanze il 27 agosto, giusto Agostino, in apertura al concerto dei nomadi che ormai hanno la loro residenza. Secondo me hanno proprio un lettino con il loro nome a Castagnole Lanze. Sì, sicuramente. sicuramente. Eh, immagino, immagino di sì. Quindi come vedete non era un pacco quel talent, veramente i vincitori si esibiranno sul palcoscenico di, eh, contro, del Contro Festival. Il programma non è ancora uscito, quindi non, non vi do altre anticipazioni. Agostino ti guardo e mi confondo, com'è sto fatto? <ride> Dicevo, eh, non vi daremo altre anticipazioni se non questa che ci riguarda un po' tutti da vicino perché siamo tutti sostenitori. Ma voi non avete partecipato però al contest? No, non abbiamo partecipato perché? essenzialmente perché non ci sentivamo forse abbastanza preparati, non lo so. E ah. Noi abbiamo fatto ah, per tantissimi anni, tantissimi anni, tantissimi contest eh. e, e tutte le volte siamo arrivati sempre molto vicini alla finale. Sì? E senza mai vincere e forse dopo un po' ci siamo, ci siamo stufati di questo e avete detto sapete che c'è andiamo in giuria va passiamo dall'altra parte <ride> eravamo anche del, in produzione eh, della barricata sì beh poi anche quella eravamo, stavamo appunto registrando il nostro EP su uscita la catata sì eravamo, eravamo impegnati appunto a registrare tutto quello ah quello. va bene va bene comunque devo dire che il risultato c'è infatti io vi vedevo assolutamente pronti poi io sono stata in giuria in due occasioni quindi ho sentito davvero un po' di tutto, ma voi avevate ottime possibilità di arrivare almeno in finale. 
ti ringrazio. Eh, grazie. Quindi, Quindi eh, almeno il finale, poi non, non so, il resto. Sentite, ma visto che abbiamo questa chitarrina qui che, lì che eh, scalpita, che dici? Ce la fai sentire? Proviamo. Proviamo? Facciamo un pezzo in acustico? Ok. Cosa ci proponi? Allora, questo pezzo qua non è presente nell'EP. Eh, tra l'altro, adesso ve la faccio con una versione acustica da solo. Quindi se faccio brutta figura è solo colpa mia, non è colpa dei maschi, è colpa di me. <ride> Bene. Ok. Eh, questo pezzo si chiama Ali di Plastica. e eh, eh, Più che altro è un pezzo, diciamo, di denuncia e sull'inquinamento globale e fatto anche tante volte eh, senza pensare all'ambiente al prossimo e al futuro e il, il prezzo parla di questo e già lì cioè, insomma c'è tanta carne al fuoco sentiamo il risultato e quindi un pezzo dei masca ma ne, proprio in tutti i sensi un brano dei masca è proposto da un pezzettino da un terzo dei masca <ride> vai ok forse ti disturba il mio continuo starnazzare ma questo mi permette di poter volare da come son descritto ti potrai sembrare strano ma questo è il profilo di un comune gabbiano ogni giorno mi divido tra scogliere e la città mi sono evoluto assieme alla tua civiltà ha iniziato a interessarmi tutta questa porcheria provenienza garantita viene dalla periferia E quando raschi in fondo trovi pure il perdorato Forse non ci vede bene, forse è diventato cieco Chi decide di seguire la cultura dello spreco Sono passati molti anni da quando sono nato Ma il bocchio alla discarica si è alzato e si è allargato Bisogna reagire e non restare qua seduti Evitando di finire ricoperti di rifiuti E poi mentre lo ascoltavo lo immaginavo eh, proposto con tutta la formazione, quindi con tutto un insieme di suoni, secondo me è sì, 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 eh, sì. notevole. Come avete fatto invece la scelta dei brani da mettere nell'EP? Perché questo non lo avete inserito? Ma, ma questo, ma questo non l'avevamo ancora fatto dopo. Ah, okay, sì, okay. dopo. Eh, no, più che altro i brani che abbiamo scelto erano quelli che secondo noi erano eh, quelli più, un po' più semplici da distribuire probabilmente, perché ah. purtroppo... Purtroppo, per fortuna, un gruppo, eh, una band, quando propone dei brani deve pensare anche a, a un discorso eh, di distribuirla a più gente Sì, possibile, un po' più appunto. commerciale, fra virgolette, eh, sì. senza tradire una ovviamente... Una parola brutta, però... No, no, eh, però senza tradire ovviamente le, le proprie origini e il proprio stile. Assolutamente eh, sì. Eh, e poi una volta che magari il pubblico si affeziona a determinati brani, tra virgolette, più commerciali, è disposto anche ad ascoltare qualcosa di un po' più impegnato anche dal punto di vista sonoro, acustico e testuale. Okay. Direi che la risposta eh, è esatta. Allora ragazzi abbiamo ancora un paio di minuti, poi ci salutiamo con eh, un altro brano tratto dall'EP, quindi ascoltiamo, ne ascoltiamo ancora uno, quindi a casa non vi preoccupate perché ascolterete ancora un pochino di Masca. E, dunque, in chiusura, facciamo la, la domanda quella simpatica. 
Anzi, adesso vi faccio delle domande assurde, così. Va bene, tutto... okay. Mi sembra che siate tutti e tre piuttosto pronti nel, insomma, nel rispondere anche a domande che non c'entrano. Eh, ogni volta che entri in una stanza, anzi, visto che tu fai l'operaio, io, se ogni volta che tu entri in azienda, quindi nel tuo reparto in azienda, in automatico partisse una musica, una colonna sonora, in qualche modo mm. che sottolinea il tuo ingresso, quale sarebbe? Mm, una domanda interessante. <ride> Eh. Tanto voi due ne faccio altre, quindi non pensate a questo, perché tanto già vi vedo non che vale. dunque, dunque io cosa potrei fare. Quindi possiamo dire noi che cosa ci immaginiamo quando ah. arriva lui, allora quello sì. Quando ecco, potremmo cominciare e poi vediamo, così intanto lui ci pensa un attimo, Eric. Sì, la canzone di Benny Hill, avete <ride> <ride> È comic, eh? No, mi, tra- mi vedrei bene tipo qualcosa dei, dei Queen, tipo qualcosa sì, di quel, Ah, bene, proprio tipo rap. Cosa di maestoso, tipo sì. Show Must Go On o qualcosa del genere, addirittura. Fantastico, beh, questa però è, dovresti ricordartela quando entri al lavoro che magari quel giorno non ne hai voglia, perché capita, no? A volte che non ti hai uh, chiesto qui dentro. Molto spesso. <ride> Potrebbe essere un consiglio. Tu immaginati questa canzone, entri tutto tronfio, tutto... Sì, sì, sì. È un'ottima, un'ottima scelta. Allora, eh, invece ad Andrea facciamo una domanda completamente assurda, che è questa. Se in questo momento negli studi entrasse un pinguino con un sombrero in testa, mm. che cosa gli diresti e, e secondo te perché sarebbe entrato in radio? Ah, eh. ah. <ride> no, ma preferivo quella di Pio, non in realtà. <ride> A lui ho fatto quella facile. Beh, prima di tutto bisogna oh, vedere se parla o meno. Parla, parla, parla. quindi può rispondere alle tue domande. E boh, non lo so, gli chiederei come mai è qua, e, e più che altro perché al Polo Sud il sombrero mi fa sempre freddo, eh, comunque, anche se è al Polo Sud. <ride> no, non lo so, sinceramente, mh, sarebbe abbastanza assurda come cosa. Ma gli rivolgeresti la parola? Sì, Oppure sì, faresti quello, finta di no, non no, vederlo? No, 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 quello sicuro. Della serie, no, no, è solo una proiezione da ah, prima Ah, può essere un residuo d'alcol, quello eh, sicuramente sì. potrebbe essere. <ride> <Okay. ride> Però tu comunque gli parleresti. Sì, 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 eh. in quel momento sì. Ah, va bene, che anche già questa è una cosa eh, anche forse potremmo tracciare il profilo psicologico in effetti in base alle risposte di ognuno di voi <ride> dunque adesso passiamo ad Eric che ha parlato tantissimo oggi quindi ti facciamo una domanda come gliela facciamo una domanda un po' più semplice un po' più semplice, semplice. più semplice sentiamo cosa dicono i tuoi amici gliela facciamo un po' più semplice un pochino sì, più ha già parlato tanto sì. no, è che più che altro io venendo qua ad Asti ho patito la macchina perché guidava Piolo ah. ho patito proprio tanto oh. e quindi ora sto male lui patisce sempre. sempre la macchina sì. ogni volta che si da qualche parte beh meno male che non patisci l'aereo però altrimenti fai come quei musicisti eh. internazionali che non possono eh, così andare in tournée f- oltre l'oceano perché non, non, non riescono a, ad andare in aereo eh ma l'aereo meno ma, ma più che altro dipende chi guida essenzialmente se l'aereo lo guida più io sicuro che patisco <ride> <ride> anche la bicicletta anche tutto cioè anche l'ascensore schiaccia un pulsante io patisco eh, eh. va bene allora ti faccio questa domanda se eh, uscendo dalla radio tu trovassi la lampada di Aladino e hai la possibilità di esprimere un desiderio e questo desiderio eh, ti consente di vedere dove sarai e come sarai esattamente fra dieci anni oggi ma fra dieci anni quindi il 12 giugno del 2026 mm. cioè, se, la, la, tu avessi la possibilità di scegliere dove essere e come essere il, 20, il 12 giugno del 2026 dove vorresti essere e in quale veste e in quale forma? Ma, ehm, anche questa è una domanda un po' tra bocchetto <ride> no però sì diciamo che la cosa più, più bella sarebbe stare insieme al mio gruppo che poi sono anche i miei, i miei amici comunque sia e magari fare i musicisti per lavoro farlo in maniera più professionale questo sarebbe sicuramente quindi magari su un, gra- un palco potessi scegliere un grande palco sul quale esibirti anche a livello puoi sparare la grossa è tanto che c'è cioè, è tanto ormai è, è tanto una lampada la non... cosa è talmente remota che sinceramente non, non ho più idea cioè, a me tante volte basterebbe veramente esibirmi eh, in posti piccolissimi soltanto magari con una certa partecipazione da parte del pubblico e eh, una certa carica che poi si va a creare quando sei comunque sei sul palco nelle situazioni belle però sì, palchi grandi, non lo so, quello del primo maggio a Roma, non lo so. Ah, beh, beh. Che, sì, eh, and- senza andare troppo lontano alla fine comunque. Sì, no, no, beh, insomma direi che già. Allora pensaci più spesso, perché poi se tu ci, ci pensi, pensi magari si, si avverano le cose, altrimenti 
eh, se arriva a Ladino e ti guarda nella testa e dice ma questo non ha niente la testa e <ride> <ride> come fai a esaudire i tuoi desideri va bene ragazzi allora facciamo in questo modo io adesso farei sentire ancora un vostro brano così poi chiudiamo con i saluti finali va bene Agostino eh, no Agostino Federico eh, no. Federico chiede quale brano mandiamo in uh, onda. Lancetta va bene. Lancetta, va bene. Okay. Sì. Lancetta che è il secondo brano. È il secondo brano no? contenuto nel, 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 nel P, LP, LP. Io sono ancora legata agli LP. Eh, ma gli LP hanno tanti brani. anche una certa sono età. <ride> e quindi dopo Mary Mary sentiamo Lancette. Sei pronto Fede? E allora via. E questa era, questa era Lancette direttamente dai Masca che sono presenti in studio qui eh, su Prima Radio quest'oggi. Ragazzi dove si può trovare il disco per chi volesse acquistarlo? Il, allora, per chi volesse acquistarlo lo può trovare sia nei vari store online che può essere iTunes, eh, Amazon. Mm. Eh, Quindi le principali piattaforme. Esatto, eh. si può ascoltare su Spotify. Eh, Apple Music, Apple Music, eh, Google Music, Google Music. Eh, tutti, tutti i servizi online. Insomma, tutti, tutti i servizi online. E chi volesse la copia fisica ci manda una mail, ci scrive su Facebook e noi viene ai concerti. O nei, o nei viene concerti. E voi a turno andate a portare il disco. Certo, sì, certo. Certo. Sì, perché tra l'altro Lulu è magazziniere, io sono autista e vabbè. Io, io non ci do una mano, <ride> lui dà comunque una mano sì. a, insomma, a metterlo a posto. Quindi, Sushita Nakakata dei Masca, io ve lo consiglio, molto ritmato. Dicevamo prima, questo è il disco ideale da ascoltare in macchina quando si deve guidare per un po' di tempo perché ti tiene bello sveglio. Sì, lo, la polizia di Stato lo sconsiglia. <ride> ah, beh, ma io, forte. No, no, non è vero. Secondo me si balla tutto, tutto il tempo. Allora, ragazzi, io vi saluto, vi faccio tantissimi in bocca al lupo grazie, per, grazie. per tutto. Mi raccomando, tenetemi informata mille. perché ci tengo. Voglio venire a sentirvi dal vivo volentieri, volentieri. va bene